بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اي سلام اسلام اتا قرطة من نبي شوي سلام اربابان الله سبحانه وتعالى পবিত্র কোরআনুল কারীমে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আলোচনা রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনুল কারীম সূরাতুন নূর 18 নম্বর 12 12 নম্বর পৃষ্ঠার 27 নং আয়াতের ভিতরে বলেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম হাত্তা তাসতানিসু ওয়া তুসাল্লামু আলা আহলিহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদারগণ হে বিশ্বাসীগণ লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম তোমরা যখন নিজেদের গৃহ ছাড়া নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কারোর গৃহে অন্য কারোর বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করতে চাও হাত্তা তাসতানিসু ওয়া তুসাল্লামু আলা আহলিহা তখন তোমরা তাদের বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে তোমরা অনুমতি নাও অতুসাল্লামু আলা আহলিহা এরপরে তোমরা তার পরিবার পরিজনদের প্রতি অভিবাদন জানাও সালাম জানাও সালাম করো সুতরাং পবিত্র কোরআনুল কারীমের এই যে আয়াতটা আমরা আপনাদের মাঝে তেলাওয়াত করলাম পাঠ করলাম এই আয়াত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তুলে ধরেছেন সেটা হচ্ছে এই আপনি যদি অন্য কারোর গৃহে অন্য কারোর বাড়িতে আপনি যদি প্রবেশ করতে চান তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে অনুমতি নিতে হবে তারপরে দ্বিতীয় আমার কাজ আপনাকে সালাম প্রদান করতে হবে এখন আপনাকে অনুমতি আপনি নিচ্ছেন আপনি অনুমতি চাইলেন প্রবেশের জন্য সালাম আপনি দিলেন কিন্তু অনুমতির কোনো আদেশ আপনাকে দেওয়া হলো না প্রবেশের কোনো পারমিশন আপনাকে দেওয়া হলো না সালামের কোনো সওয়াল জবাব আপনার আসলো না এমত অবস্থায় আপনি সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পরপর আপনি তিনবার সালাম করেন তিনবার সালাম দেওয়ার পরে যদি কোনো উত্তর না আসে তাহলে আপনি ওই স্থান থেকে চলে যান কিন্তু বাড়িতে ঢোকার কোনো পারমিশন আপনার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে অনুমতি দেওয়া হবে সালামের জবাব না আসবে অতঃপর পর্যন্ত আপনি অন্য কারোর গৃহে অন্য কারোর বাড়িতে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না সুতরাং আমরা যখন অন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের বাড়িতে যাব তখন আমরা অনুমতি নেব অনু তারপরে আমরা সালাম প্রদান করব যদি আমাদেরকে অনুমতির যদি পারমিশন দেয় সালামের জবাব যদি দেয় আমাদেরকে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দেয় তাহলে আমরা একজন মুসলিম ভাইয়ের বাড়িতে আমরা প্রবেশ করব যা অত্র আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি সম্মানিত উপস্থিতি এই যে সালাম আমরা প্রদান করি এক মুসলিম ভাই ও মুসলিম সাথে যখন আমরা মিলিত হই সাক্ষাৎ হয় আমাদের পরস্পর যখন আমরা মিলিত হই তখন আমরা যে বাক্যটি বিনিময় করি যে সালাম প্রদান করি এই সালাম ইসলাম পূর্ব যুগ থেকেই চলে আসতে মানব জাতির পিতা আদম আলহ ইসাল্লাত ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ইসলামে এই সালামের গোড়াপত্তন হয়েছে এরে বরণে সই বুখারি সয় হাজার দুইশত সাতাশ নম্বর হাদিস সোনানে আত্মীর মিজি গ্রন্থের তিন হাজার তিনশত আটত্রিশ নং হাদিস নিষ্কাতল মাসাবে চার হাজার ছয়শত আঠাশ নম্বর হাদিসটা আপনি এখানে খুলে পাবেন বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়েছে আবুহর আলী আল্লাহ তালু তিনি বলছেন রাসুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যখন আমাদের পিতা আদম আলী ইসাল্লামকে যখন তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলী ইসাল্লাত ওয়াসাল্লামকে বললেন হে আদম ওই যে উপবিষ্ট একদল ফেরস্তা তুমি দেখতে পাচ্ছ তাদের নিকটে তুমি যাও উপবিষ্ট একদল ফেরস্তা তুমি দেখতে পাচ্ছ তাদের নিকটে তুমি যাও তাদের নিকটে গিয়ে তুমি তাদেরকে সালাম করো সালাম জানাও আর তুমি খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে অনুধাবন করবে যখন তুমি তাদেরকে সালাম দিবে সেই সালামের প্রতি উত্তরে তারা কি বলে তারা জব কি দেয় কারণ 
তারা যে কথাটি বলবে উত্তর যেটা দেবে সেটাই তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য সালাম অতঃপর আদম আলাই সালাত সালাম আল্লাহ সুবাহান আদেশ করমে পারমিশন পেয়ে অর্ডার পেয়ে যখন তিনি ফেরস্তাদের নিকটে গেলেন ফেরস্তাদের নিকটে গিয়ে বললেন আসসালাম আলাইকুম এই বাক্যটিকে বললেন তখন ফেরস্তারা বললেন আসসালাম আলাইকা ও রহমতুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ফেরস্তারা ও রহমতুল্লাহ শব্দটি তারা বৃদ্ধি করলেন বাড়িয়ে দিলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আপনাদের মাঝে উল্লেখ্য হাদিসের মাধ্যমে যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চাচ্ছিলাম যে বিষয়টি বুঝে বুঝে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে ইসলামের প্রচলন হয়েছে যা উল্লেখ্য হাদিসের মাধ্যমে বুঝতে পারছি আর আমাদের পিতা আদম আলী ইসলামের মাধ্যমেই এই সালামের প্রচলন হয়েছে যা উল্লেখ্য হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে করতে পারবেন না এমন কি মাহারাম যারা যাদের সামনে যাওয়া বৈধ এই সকল মাহারাম ব্যক্তির সামনে মাহারাম ব্যক্তির ঘরেও যদি আপনি যেতে চান তাহলে আপনাকে সালাম প্রদান করতে হবে আল্লাহ সুবাহ স্পষ্ট হবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন আপনি যদি কারোর গৃহে প্রবেশ করতে চান মাহারাম ব্যক্তি হলেও আপনাকে অনুমতি নিতে হবে সালাম প্রদান করতে হবে স্পষ্ট ইসলামের বিধান আমি আমার মায়ের গৃহে প্রবেশ করতে চাই তেমন তো অবস্থায় ওকে অনুমতি নিতে হবে সালাম প্রদান করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন সেই লোকটির প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের গিরে প্রবেশের পূর্বেই তুমি অনুমতি নেবে এবং সালাম প্রদান করবে দ্বিতীয় বাক্যে যখন ওই ব্যক্তি আবার আল্লাহ রসুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করলে আরজ করলেন যে আল্লাহ রসুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমি আমার মায়ের গৃহে প্রবেশ করতে চাই তিনি তো তারার সাথে আমি একই ঘরে বসবাস করি আমার মায়ের সাথে তবুও কি অনুমতি নিতে হবে সালাম প্রদান করতে হবে আল্লাহ রসু দ্বিতীয় বাক্যে একই কথা বললেন অবশ্যই তোমার মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে সালাম প্রদান করতে হবে ওই লোকটি তিনি অবাক্যে আবার প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসু সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমি তো আমার মায়ের খাদেম আমি তো আমার মায়ের খাদেম সর্বক্ষণ আমার মাকে আমি দেখাশোনা করি মায়ের সাথে চলাফেরা করি মায়ের সাথে উঠা বসে করি এমন তো অবস্থায় কি আমাকে মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেই অনুমতি এবং সালাম নিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের গৃহে প্রবেশের পূর্বেই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে সালাম প্রদান করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আর উল্লেখ্য হাদিস দেখেন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে একজন মাহারাম ব্যক্তি একজন নিজের মা তা মায়ের ঘরে আপনি প্রবেশ করতে চাচ্ছেন মায়ের ঘরে আপনি হুট করে প্রবেশ করতে পারবেন না মানে প্রবেশের পূর্বে আপনাকে অনুমতি নিয়ে সালাম দিয়ে তারপরে প্রবেশ করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান সুতরাং আমরা অন্য কারোর গিয়ে যখন প্রবেশ করতে যাব তখন আমরা সালাম প্রদান করব অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করব যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমী সুরা আন্নুরের সাতাশ নং আয়তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আলোচনা রেখেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই অন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে আমাদের অনুমতি নেওয়ার এবং সালাম প্রদান করার তৌফিক আল্লাহ